E aprove ao Espírito Santo permitir que os quatro evangelistas dissertassem, registrassem, evidenciassem esse momento. Você vai encontrar isso em Mateus no capítulo 3, Marcos no capítulo 1, Lucas capítulo 3 e João capítulo 1. Eu acho extremamente interessante o fato de Lucas destacar neste episódio do batismo um detalhe que os outros três evangelistas não destacaram. E por que reputo isso ser interessante? Porque quem está escrevendo este evangelho aqui é um doutor. Ele é um médico. E se existe algo que é altamente inerente a um bom médico, é a percepção de detalhes. É a atenção para os detalhes. Todo bom médico ele é detalhista, ele é analista, ele é cientista, ele é pescrutador, ele é inquiridor. Todo bom médico... Ele não quer apenas saber o que está acontecendo com o paciente. Ele quer, sobretudo, saber por que aquilo está acontecendo. Ele não quer apenas olhar para os sintomas da doença no paciente. Mas, sobretudo, ele quer descobrir, discernir, decodificar a causa. Preste bem atenção. E por que ele foca mais na causa do que nos sintomas? Porque os sintomas não têm o poder de determinar a causa. Mas toda causa tem o poder de determinar os sintomas. E nós aprendemos isso muito bem de perto, infelizmente, na pandemia. As pessoas tinham sintomas do Covid. Necessariamente não estavam com Covid. Apesar dos sintomas. Porque os sintomas não determinam a causa. Mas aqueles que foram positivados, aqueles que o exame apontou como Covid-19, podiam esperar pelos sintomas, ainda que existam os assintomáticos, mas toda a regra tem a sua exceção. A exceção, mas a regra, quem foi positivado pelo Covid, teriam a similaridade das, dos sintomas. Concorda comigo? Lucas está detalhando... Destacando um detalhe, que fica claro perceber que Mateus, Marcos e João não destacaram. Perceba, como é que Marcos ele vai registrar o episódio do batismo de Jesus no Jordão? Mateus, perdão. Mateus escreve assim, o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. É assim que ele destaca, é assim que ele registra o episódio. Já Marcos diz... O céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. João, o apóstolo amado, que vai narrar a experiência de João o Batista, tendo Jesus nos seus braços nas águas do Rio Jordão, diz que o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. E o doutor Lucas destaca isso. Jesus orou. Preste atenção. Mateus, Marcos e João, eles estão aqui no episódio do batismo de Jesus no Jordão, apenas evidenciando as consequências espirituais do que aconteceu. Mateus, ele vai revelar uma consequência espiritual, o céu abriu, e Marcos, uma consequência espiritual, o céu abriu, e João, uma consequência espiritual, o céu abriu, eles registram consequências espirituais, Consequência espiritual, o céu abriu. Consequência espiritual, o Espírito Santo desceu. E consequência espiritual, Deus falou. E Lucas? Lucas vai na causa. Ele destaca. Jesus orou. Tentando nos levar a entender nas entrelinhas que antes de Jesus orar, o céu estava fechado, o Espírito Santo não havia descido e Deus não havia falado. Mas quando Jesus orou, o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Então, se você quer ver céu aberto, 
o Espírito Santo se movendo na sua vida e ouvir a voz de Deus, nós precisamos cumprir com a mesma receita de Jesus. É só viver o detalhe. Jesus orou. Ele orou, o céu abriu, Deus falou, o Espírito Santo desceu e assim será na sua casa, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus. Percebam que o destaque, percebam que o doutor Lucas quando faz menção deste detalhe, ele não está apenas destacando um detalhe do que aconteceu no Jordão. Ele está destacando o detalhe que está impresso nos quatro evangelistas. Quando Lucas evidencia que Jesus orou, isso está em harmonia com Mateus, Marcos e João, mostrando várias vezes Jesus orando. E por que Lucas e os três evangelistas recebem do Espírito Santo a inspiração para mostrar Jesus orando? Porque para Jesus não pode haver ministério sem oração. Pode haver título, divisa eclesiológica. Pode haver uma função, um cargo, uma posição... Pode haver um cartão de membro de uma igreja. Mas ministério pela ótica de Cristo só existe se houver oração. Se você tirar a palavra oração dos quatro evangelhos, desaparecerá o ministério de Jesus. Porque Jesus só tinha ministério. Porque orava. Os pais da igreja afirmam que Jesus todos os dias orava das quatro da manhã às oito. Todos os dias, das quatro às oito. Mas os evangelhos nos ajudam a entender que ao meio-dia ele tem episódio que ao meio-dia ele está orando. Tem episódio que à tarde ele está orando. E tem episódio que no final da tarde ele está orando. Mas ele orava todos os dias das quatro às oito. Mas ao meio-dia ele orava, à tarde ele orava, final da tarde. Mas ele também orava das quatro às oito. Mas ao meio-dia ele orava, à tarde ele orava. Ele estava sempre em comunhão, em contato, em conexão, em diálogo com o Pai. E por que ele estava sempre em contato com o Pai? Porque ele sabia que se houvesse brecha, fissura, lacuna e ato, Interregno entre ele e o Pai, o diabo trabalharia. Ministério da Saúde dos Céus adverte: não fique um momento sem estar em conexão com o Pai. Charles Rado Espujo escreveu: se você não quer ouvir a voz do diabo durante o dia, procure ouvir a voz do Pai pela manhã. Jesus, qualquer lugar para ele era um lugar excelente para estar em contato com o Pai. Você vai ver ele nos evangelhos orando na praia, orando no barco, orando no monte, orando no cemitério em Betânia, orando numa casa, orando num quarto, orando no templo, orando na sinagoga, orando na praça, orando na rua, orando. Ele está sempre orando. Todas as decisões de Jesus, elas eram pautadas antes pela oração. Na verdade, a vida dele é englobada, é envolta pela oração. Ele começa o seu ministério orando no Jordão. E termina o seu ministério orando no Calvário. Ele começa orando e termina orando. Termina orando e começa orando. Ele vive orando e morre orando. Morre orando e vive orando. Ele morreu como viveu, orando. E viveu como morreu, orando. Ou morreu como viveu, viveu como morreu. Ele começa, termina, termina e começa orando. Depois que ele ora, é que ele vai escolher doze. Depois que ele ora uma noite inteira, é que ele vai escolher doze homens para o ministério. Depois que ele orou uma noite inteira, é que ele vai escolher os seus auxiliares. Ele não escolheu os seus auxiliares pelo nome, pelo sobrenome, pela conta bancária, pela influência social, por conchavo, por articulação, por QI, quem indica mas ele necessitou passar uma madrugada toda prostrada, rendida ao Pai, pedindo, me revele quem eu devo chamar para o ministério. Depois que ele orou, é que ele vai vencer o diabo no deserto. Depois que ele ora no Jordão. Depois que Jesus ora, é que ele vai ressuscitar Lázaro, já em estado avançado de decomposição. Depois que Jesus ora é que ele multiplica os pães. E eu quero terminar a reflexão nesse ponto aqui. Depois que Jesus orou no Getsemane. É que ele venceu o Calvário. 
O Calvário não foi vencido no Calvário. O Calvário foi vencido no Getsemane. O primeiro Adão foi vencido pelo diabo num jardim. O último Adão vai vencer o diabo num jardim. Ele vence o Calvário no Getsemane. Se ele não ora, seja feita a tua vontade, Pai, antes da minha e não a minha, não teria por que existir Calvário. Só existiu o Calvário porque ele diz, faça a sua vontade e não a minha. Por isso, ele vence o Calvário no Getsemane. Quem entendeu, diga amém. Só que nesse Getsemane que ele está orando, os doze discípulos que ele passou a noite inteira orando para ter do Pai a revelação de quem, os comp... quem ajudaria a compor o ministério, estão... Então nós temos dois modelos para ser imitados a partir de hoje aqui. O modelo de Jesus que orava, ou dos discípulos. Pergunte para quem está perto de você, dormindo ou orando. Preste atenção nessas duas palavras, como elas manterão-se fixas destacáveis num outro episódio dos evangelhos, só que muda a posição dos personagens. No Getsemane, Jesus ora, e os discípulos? Então, Jesus e os discípulos. Nós temos duas palavras aqui, orar e dormir, orar e dormir, orar e dormir. Em qual outro episódio elas colidem, elas se apresentam? Isso, exatamente, na tempestade, Jesus... E os discípulos? Clamam, rogam, suplicam. Mestre, não te importa que pereçamos, faça alguma coisa, nós vamos morrer. É, né? Eu te diria que... Interessante, no Getsemane Jesus ora, mas na tempestade ele dorme. E no Getsemane os discípulos dormem, mas na tempestade eles oram. Por quê, pastor? Porque o treinamento do Getsemane não era para os discípulos. Era para Jesus. Assim como a tempestade não era treinamento para Jesus, mas para os discípulos. Significa dizer que quando a prova for sua, você até pode pedir a minha ajuda em oração, mas a prova é sua, amigão. Está nervoso? Vai orar. Ok? E por que Jesus pede para que eles orem? Com ele, por quê? Jesus explica: para que não caiam, então, para evitar a queda de uma tentação, eu preciso orar primeiro. Quando Jesus foi preso, os discípulos venceram todo aquele episódio drástico, triste, ou eles foram derrotados? Foram derrotados, e por que foram derrotados? Porque não oraram, Pedro não orou. E por isso, quando um homem prende Jesus, ele saca da espada e corta a orelha. Na verdade, ele quis matar. Mas ou o homem tinha a unção do Matrix, né? Revolution, ou Pedro era ruim de pontaria. Mas, Pedro corta a orelha do camarada, porque não orou. E Jesus, depois de que orou, ele fez o quê? Curou a orelha do homem. O que é que a gente aprende aqui? Quem ora, cura. Quem não ora, fere. Amém, gente? É só uma cápsula homeopática, mas eu creio que o próprio Espírito Santo, que está legitimando essa palavra ao seu coração essa manhã, vai destrinchar, vai fazer com que os elementos, os nutrientes inseridos nessa cápsula, façam efeito durante a nossa vida, o nosso ministério. O importante é orar. Termino dizendo... Os discípulos só pediram para Jesus uma coisa. E não foi ensina-nos a pregar. Os discípulos não pediram para Jesus nos ensine a pastorear. Eles não pediram qual a estratégia que dá certo para fazer a igreja crescer. Os discípulos só pediram uma coisa. E por que eles pediram nos ensina a orar se eles oravam desde os 13 anos de idade? Porque uma coisa é orar. E outra coisa é orar como Jesus orava. Orar por orar, todos nós oramos. Orar alinhado ao coração do Pai é uma outra coisa. Por que o diabo, 
não está nem aí para a nossa pregação, para a nossa teologia, para a nossa realização de milagres, prodígios, sinais e maravilhas da parte do Cristo, porque Ele também opera sinais, prodígios e maravilhas, fará isso com o anticristo, porque não está nem aí para a nossa profecia, porque Ele também usou uma menina em Atos 16 para profetizar, e também usou a boca de falsos profetas para profetizarem para um rei, e por que ele não está nem aí para a nossa pregação? Porque ele começa pregando no Éden para Adão e Eva. E também no deserto para Jesus. E por que ele não está nem aí com a nossa retumbância espiritual? Porque ele também tem o poder de se transformar em anjo de luz. E por que ele não está nem aí com a nossa hermenêutica exegese, com a nossa homilética? Porque ele é um verdadeiro teólogo. Tanto que ele crê e estremece. Tem teólogo que nem crê e estremece, mas ele crê e estremece. Então ele prega, ele expulsa demônios, ele profetiza, ele realiza maravilhas, ele se manifesta no carisma, ele faz tudo isso. Só tem uma coisa que ele não faz. Ele prega. Ele profetiza. Ele expulsa demônios. Ele realiza maravilhas. Ele conhece a Bíblia como ninguém. Só que ele não... E é por isso que Jesus vai dizer, naquele dia, vinde benditos do meu Pai. E para outros Ele vai dizer, não lhes conheço. Não lhes conheço como, Senhor, mas eu preguei, eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu realizei maravilhas. Se é por essa métrica que lhes conduza ao céu, então o diabo tem que entrar, porque ele também prega. Ele também profetiza. Ele também expulsa demônios. Ele também realiza maravilhas. Só tem uma coisa que estes, essas pessoas que tentam adentrar os portões celestiais não falam para Jesus. Eles falam, preguei, curei, profetizei, expulsei, mas não dizem, orei. Por isso que quando um homem, o diabo vê um homem ou uma mulher com boca no pó e joelho no chão, ele não suporta. Nessa breve reflexão eu lhes falei só sobre o óbvio que vocês sabem de cor e salteado. Mas a igreja evangélica no Brasil está precisando urgentemente, desesperadamente, de um avivamento do óbvio. Todo óbvio que é sabido, mas não é vivido, precisa ser estupidamente repetido. Vamos orar. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.